Hi all, today we are going to discuss about pass or call by object reference in Python. First of all, let us understand what do you mean by pass or by reference. Pass means to provide an argument to a function and by reference means the argument you are passing to the function is reference to a variable that already exists in memory rather than an independent copy of the variable. That means, जो आपका variable already exist कर रहा है memory में, आप उसको एक reference pass कर रहे हैं. Since you are giving the function a reference to an existing variable, all operations performed on this reference will directly affect the variable to which it refers. Because of function को उस variable की reference pass कर रहे हैं, तो जो भी आप reference पे operations करेंगे, वो directly variable को effect करेगा. Let us understand it further. In Python programming language, values are passed to the functions by object reference. As we have already seen in other programming language like C, C++, Java, we have passed by value or passed by reference. But in case of Python, we have passed by object reference. And in case object is immutable, immutable means you can modify it. Then that modified value is not available outside the function. So in case of object ki koi value change karte hai, to wo function ke bahar available nahi hoti. And in case object is mutable, that is modifiable, then that modified value is available outside the function body. Immutable objects like integer, float, string and tuple. Mutable objects like list. Python utilizes a system which is known as call by object reference or call by assignment. अगर आप किसी भी function में arguments pass करते हैं like whole numbers, strings और tuples, तो जो आप argument pass कर रहे हैं, those are like call by value because जो immutable objects हैं, उनकी value को हम change नहीं कर सकते when they are passed to a function. But in case of mutable objects it is considered as call by reference because जो value function के अंदर है वही value function के बाहर भी आपको reflect करेंगी. Let us see a few examples to understand this concept better. Passing immutable objects like integers. आपने एक function लिया well, उसमें आपने एक variable pass किया a. a को value हमने assign किये 10 and when we print this value, uh, we are printing a and id of a. id means identity of an object. ये memory location को refer करते हैं. अब आपने a के value को change कर दिया, that is 15, and फिर से हमने call किया function well को. And again we are giving the print command to print a and its identity. Now let us see how it functions. Firstly, आपने a को 10 value assign की थी. तो 10 से हमारे एक ऑब्जेक्ट बना जिसकी मेमोरी एड्रेस था 23425 दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड इसको हमने टैग कर दिया ए वेरिएबल से अब ए को आपने वैल्यू 15 असाइन की तो इंटीजर आपकी वैल्यू है इंटीजर ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल तो यहां पर क्या हुआ 15 एक न्यू ऑब्जेक्ट बन गया जिसको एक न्यू मेमोरी एड्रेस मिल गया 76525 and ये a को ही tag कर रहा है, because हमने a को ही new value refer की थी. So, in this case, आपका क्या हुआ? 10 से एक नया दूसरा object बन गया, and 15 से आपका एक दूसरा object बन गया. So, we have two objects with 10 value and 15 value. In this case, a new object is created in memory, because integer objects are immutable. जब आपने a की वैल्यू को चेंज किया तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी दो बन गए इंस्टेड आपका ये नहीं हुआ कि ए की जो वैल्यू थी 10 वहीं पे उसी सेम मेमोरी लोकेशन पे आपका वैल्यू चेंज हुई है बिकॉज़ इंटीजर ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल सो अगर किसी भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को आप न्यू वैल्यू रेफर कर रहे हैं तो उससे आपका एक न्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा लेट्स सी अनदर एग्जांपल यहाँ पर आपने mutable object like list को pass किया है अब mutable objects में क्या होता है कि आपका जो value function के अंदर है वही function के बाहर होगी कोई new object create नहीं होगा let's see 
अपने वेल में लिस्ट को इस पर पास किया है वी हैव अपेंडेड वैल्यू सेवन इन टू लिस्ट एंड इस लिस्ट को आपने प्रिंट किया लिस्ट को एंड लिस्ट की आईडी को जो इसके मामले लोकेशन देगा लिस्ट में आपकी वैल्यूज थी फोर फाइव सिक्स आपने इसको प्रिंट कर दिया देन वेल well को आपने अपने रेफर किया तो ये अगेन से इस फंक्शन पे कॉल जाएगी फिर से आपने लिस्ट को प्रिंट किया सो टू सी द डिफरेंस हेयर वैल्यू थी फोर फाइव सिक्स आपने सेवन को उसमें अपेंड किया तो नाउ द वैल्यूज आर फोर फाइव सिक्स सेवन फोर फाइव सिक्स जो लिस्ट थी आपके इनिशियल उसकी मेमोरी लोकेशन थी सेवन सिक्स थ्री फोर फाइव अब लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है तो इसमें आपने क्या किया सेवन को अपेंड किया तो आपका ऑब्जेक्ट सेम रहा सेम मेमोरी लोकेशन पे एंड इसी से अब आपका लिस्ट टैग हो गया सो इन दिस केस न्यू ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड इन मेमोरी बिकॉज लिस्ट ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल इट सिंपली एड्स न्यू एलिमेंट टू द सेम ऑब्जेक्ट जो आपका इनिशियल ऑब्जेक्ट था जिसमें फोर फाइव सिक्स वैल्यूज थी उसी में सेवन वैल्यू एड हो गई है इंस्टेड ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट बिकॉज इंटीजर ऑब्जेक्ट में हमने देखा था कि अगर आपने 10 से 15 वैल्यू चेंज की तो 10 से आपका एक सेपरेट ऑब्जेक्ट था एंड 15 से आपका सेपरेट ऑब्जेक्ट था सो हेयर वी आर लर्न अबाउट पास और कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस इन पाइथन एंड टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट पाइथन और पाइथन रिलेटेड ट्यूटोरियल्स यू कैन रेफर टू अवर प्ले लिस्ट विच आई एम ऑल्सो मैंशनिंग इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो Please stay connected for more updates. Thanks a lot for watching.